Oi pessoal, tudo bem? Olha eu aqui de novo, né? Dois vídeos hoje à noite, olha que presente pra vocês. Pessoal, fiz os vídeos separados hoje, hoje a gente vai falar de rosa do deserto nesse vídeo, porque algumas pessoas me pediram, várias pessoas pediram, eles mostra como você faz o replante. Então resolvi fazer esse vídeo separado, porque a maioria dos inscritos do canal, né, preferem sempre as orquídeas, mas eu não posso deixar de atender nenhum inscrito do nosso canal, então resolvi fazer esse vídeo separado para você que ama a rosa do deserto como eu também. Vejam que linda, gente! Olha isso aqui, que coisa mais bela desse mundo. Tem várias lá no meu jardim. Quem não viu o vídeo e quando eu mostrei elas, pode me pedir que eu deixe aí nos comentários para vocês conhecerem as minhas rosas do deserto e hoje eu vou fazer um replante para vocês, vou mostrar todo o substrato que eu uso, como eu faço quando eu retiro do vaso, quando ela vem para minha casa e passar aí os detalhes do meu cultivo para vocês, espero sempre poder estar ajudando. Gente, lembram daquela pequenininha que estava ainda no vasinho que veio do mercado que eu comprei? Olha aqui, eu retirei ela toda daquele vaso, pessoal. Lavei as raízes, retirei toda a terra. E hoje a gente vai fazer o replante dela. Vamos aproveitar, fazer o levantamento do caldex, né? Vamos podar essas raízes para que ela fique com um caldex bem gordinho, bem bonita e se desenvolva super bem. Pessoal, detalhe super importante, já vou começar a falar no começo desse vídeo do replante da sua rosa do deserto. É importante que você faça o replante sempre na lua crescente, tá? Você pode, você pode optar por duas luas, ou a lua crescente ou a lua cheia, tá? Porque ela vai se desenvolver melhor. Não aconselho vocês a fazerem replante na lua minguante ou na lua nova, Façam sempre durante o período dessas duas luas. Gente, hoje aqui é 13 de novembro de 2021, estamos na lua crescente. É por isso que eu escolhi esse dia para fazer esse replante. Eu vou posicionar a câmera aqui, vou abaixar, porque eu vou mostrar apenas a imagem de como fazer essa poda de raiz, levantamento de caldex e também o substrato. Já coloca o seu dedinho aí no like, tá, pessoal? Não esquece, não, que é super importante aí. Quem sabe a gente tenha várias participações e eu consiga até fazer mais vídeos sobre rosas do deserto e também de suculentas. Vou abaixar a câmera aqui a um minutinho. Pessoal, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é a poda das raízes do caldex dessa rosa do deserto. Percebam que ela tem raízes aqui bem na parte de cima a gente vai deixar apenas essas raízes da parte de baixo usando uma faquinha esterilizada essa é uma faquinha de serrinha que eu uso aqui vamos podar aqui pessoal essas raízes ó vamos retirando essas raízes que estão na parte de cima do caldex porque essa parte do caldex eu vou deixar bem acima da terra tá então não pode ter raízes nessa parte Vamos podando assim, ó, vamos retirando, ó, vai ficar essa, esse cortezinho aqui. Tem até aqui na parte de cima também. Vamos retirar todas essas raízes. Não deixa a pontinha, pessoal, retirem todas, tá? Vamos retirando, super fácil. Depois a gente vai vir aqui com o material para fazer a selagem dessas raízes que a gente acabou de cortar, tá bom, pessoal? É importante... Essa selagem, ó, vamos cortando assim, nem tava filmando, né, gente? Tava lá na parte de baixo, de trás, me perdoem. Mas não tem segredo, gente, vocês vão cortar assim as raízes aqui da parte de cima e vamos deixar somente as raízes da parte de baixo da rosa do deserto. O que a gente vai usar para selar esses cortes que a gente fez? Pessoal, é a cola permanente, tá? Pode ser qualquer marca, não precisa ser dessa marca aqui, pode ser de qualquer uma. Não gosto de usar canela, eu acho que a canela não para no corte, gente. Mas se você tem sucesso aí com a canela, pode usar sim a canela. Eu gosto bastante de usar essa cola aqui permanente. Vamos passar a cola em todos os locais onde eu cortei raízes, tá? Essa cola, pessoal, ela seca super rápido. Então, essa é mais uma facilidade do uso dessa cola. Rapidinho, dois, três minutinhos... 
ela já secou completamente e a planta está pronta para fazer o replante. Gente, passamos a cola aqui na rosa do deserto, no local que a gente cortou. Agora eu vou preparar o meu substrato enquanto essa cola está secando, ok? Vou deixar a planta aqui do lado, secando aquela cola. E vamos agora preparar o substrato. Vamos usar esse vasinho aqui de plástico já furado no fundo. Se você quiser furar nas laterais, você também pode. É super legal fazer esses furos, tá? Pessoal, eu usei já esse vasinho, eu estou reutilizando. Tinha uma outra planta aqui. O vaso de cerâmica também é super legal para você fazer o replante. Vamos fazer uma boa drenagem nesse vaso, que é super importante. Pessoal, a rosa do deserto ama a água, ela precisa dessa umidade, porque ela tem um caldex gordinho, ela precisa se alimentar, ela precisa estar bem hidratada. Mas o segredo do cultivo da rosa do deserto não é o estresse hídrico, a falta de água, como muitas pessoas imaginam, pessoal. É a drenagem do substrato. Então, o que nós vamos usar aqui de drenagem é a argila expandida. Tem pedrinha brita aqui no fundo desse vaso também, tá, pessoal? A gente vai colocar aqui a argila expandida e as pedrinhas britas, ó. Tinha pedrinha brita lá no fundo desse vaso. Colocamos aqui, percebam que foi até um pouco a mais da metade do vaso. Vai ficar super drenado. Vamos fazer uma forração para que quando eu coloque o meu substrato, esse substrato não vá descer entre a argila expandida e a pedrinha brita. Eu vou usar papel, gente. Isso aqui é filtro de café, tá? É papel. Vocês podem usar a manta de bidim, é super legal também. Mas como eu não tenho a manta aqui, eu vou usar apenas o papel. Olha aqui, fiz a minha forração. E agora eu vou pegar a bacia para misturar o meu substrato, mostrar o meu substrato para vocês que eu esqueci de pegar a bacia, mas é um minuto, a gente já vem preparando o substrato dela. Prontinho, pessoal, já peguei a minha bacia que eu costumo usar, né, para misturar aí substrato de planta terrestre, está até meio sujinha, mas o importante é vocês entenderem como eu vou fazer essa mistura. Pessoal, eu vou usar aqui a casca de pó de pinos, que é essa aqui, tá? É um saquinho que a gente encontra no mercado, é fácil de achar. É casca de pó de pinos, ela parece terra, né, pessoal? Mas não é. Mas você pode usar também a terra vegetal, tá? Não tem problema algum, fica aí da sua preferência. É que a minha mão aqui é bem pesada para rega, então eu uso esses materiais. Isso aqui que eu estou mostrando para vocês, pessoal, é a casca de arroz carbonizada, que eu comentei naquele vídeo para vocês que eu gosto bastante de usar. É esse material que vai drenar bastante o substrato da minha rosa do deserto. E também vamos usar a perlita, é esse material aqui também que vai me ajudar na drenagem. Ela parece um isoporzinho picadinho, pessoal, olha que bonitinho, deixa bem drenado também. Eu comprei pelo Mercado Livre um pacote de perlita e também um pacote de casca de arroz carbonizada. Uso bastante aqui nas minhas suculentas. Quero dizer para vocês que eu tenho suculentas apenas usando esses dois materiais, a perlita e a casca de arroz carbonizada. Mas como a rosa do deserto necessita de um pouco mais de umidade, nós vamos usar também a casca de pó de fio. Gente, vamos misturar aqui todo esse material, fazer uma misturinha bem legal para ela, tá? Vamos colocar aqui a perlita, a casca de arroz carbonizada e vamos misturar bastante. Gente, tem um segredinho de adubação, tá? No substrato já que você vai preparar para replantar a sua rosa do deserto. Rosa do deserto, pessoal, ela precisa ficar no sol o dia todo, ela precisa de sol pleno para se desenvolver. E qual adubo ajuda muito na questão de plantas que amam sol, precisam de bastante sol para se desenvolver? Gente, é a farinha de osso, é essa aqui, a minha já está até acabando, é dessa marca aqui que eu estou mostrando para vocês, 
eu também encontro ela em supermercado, ó, é a farinha de osso. E qual a quantidade que eu vou usar aqui no meu substrato? Pessoal, é uma colher de farinha de osso, tá? Vamos pegar aqui, vou mostrar pra vocês na colher como ela é. Gente, ela é assim, ó, parece uma cinza, tá? Vamos colocar aqui uma colher de farinha de osso e vamos misturar bastante. Gente, tá subindo um pozinho aqui, eu acho que é da, da perlita, a perlita solta esse pozinho, deixe longe do seu rosto, tá? Gente, misturado, aqui já o meu substrato, ele está pronto, super drenado, olha isso, gente, que soltinho que fica, é super importante. A gente vai pegar o nosso vasinho novamente, vasinho que eu preparei, né? para fazer o replante e vamos acomodar a planta planta tem que estar fixa no seu vaso pessoal assim como outras plantas também se ela não ficar fixa ela não vai se desenvolver não vai soltar novas raízes então é super importante que vocês deixam ela bem fixa gente vamos ver a altura aqui que eu vou colocar a terra vamos ver que a altura vai ficar esse caldex eu acho que assim vai ficar bem legal essa altura então, eu já venho com o meu palitinho, que é esse aqui. Vamos furar aqui, ó, o, o papel com o substrato, tá? Depois a gente arruma aqui novamente esse papel nas laterais. Vamos arrumar ele aqui e vamos prender a rosa do deserto com esse lacre. Não pode apertar muito, tá, gente? É aquele lacre plástico que eu uso pra tudo aqui na minha casa. Vamos passar aqui em volta da planta e no palitinho, mas vocês não podem apertar muito, porque senão o caldex dela fica marcado. É só para fixar a planta, para ela não é, ficar fixa e não é, ter dificuldade para se desenvolver, tá? É só isso, pessoal, não precisa muita coisa, tá? O forrinho, a plantinha fixa, tá? Aqui dentro do vaso. Vamos ver o palitinho, se tá bem firme, tá bem firme. Agora a gente só vai colocar o substrato nela. Vamos colocar aqui nas laterais, segura a planta. E vamos colocando assim, ó. Espalha. Gente, esse substrato aqui é uma delícia pra elas. Elas amam, tá? Facilita também na hora da sua rega. Essa perlita, ela não cai a terra em volta do vaso, tá bom? Olha aqui, gente, que legal que fica. Fica muito gostoso esse substrato. Elas vão amar. O caldex já ficou um pouquinho acima do substrato. Olha que bonitinho que ficou. Pessoal, sempre que a gente faz um replante de rosa do deserto, ou de suculentas, é importante fazer uma rega abundante após esse replante, ok? Depois você pode colocar. Gente, pode colocar ela no sol, bem diferente da orquídea, que a gente faz o replante e já não pode colocar no sol muito forte, precisa de uma sombrinha. A rosa do deserto não, você fez o replante, você já pode colocar ela no sol sem problema algum. Pessoal, substratinho gostoso, feitozinho já o nosso replante de rosa do deserto. O que eu vou colocar por cima desse substrato? Meu forte corte 15912 com macro e micronutrientes. Algumas pessoas me perguntaram se podem usar os adubos de orquídeas nas suculentas. Gente, pode sim, tá? Pode colocar uma meia colher assim, só que a diferença entre a adubação de rosa de deserto e de orquídea, gente, é que a frequência é bem menor. Eu vou colocar esse adubo aqui e também já coloquei, é claro, é, a farinha de osso. Eu vou colocar novamente daqui seis meses, gente. A terra, ela segura bastante essa adubação. Então, não é necessário estar adubando sempre. A minha rega será diária, porque o meu clima é quente e seco. E esse substrato é maravilhoso, é super drenado. Pessoal, então, atendido aí o pedido de todos vocês que me pediram para mostrar como eu faço o meu replante de rosa do deserto. É assim, pessoal, sem segredo algum. E ela vai lá para o meu jardim junto com as demais rosas do deserto que eu tenho. 
Um abraço, pessoal. Meu beijo, meu abraço carinhoso a cada um de vocês. E eu espero vocês amanhã, às 8 da noite, para o nosso vídeo novo. Tchau, tchau, gente!